আগামী জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে চায় জাতিসংঘ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে এই আগ্রহের কথা জানিয়েছেন ঢাকায় সংস্থাটির আবাসিক প্রতিনিধি লুইস কোয়েন চ্যানেল 24 কে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন আর পররাষ্ট্র সচিব জানিয়েছেন অনেকেই সহযোগিতায় আগ্রহী তবে এই বিষয়ে ইসির মতামত নেবে মন্ত্রণালয় মুর্শিদ হাসিবের রিপোর্ট অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না হওয়া এবং নির্বাচন পূর্ব সহিংসতার অভিযোগে 2014 ও তবে 27 দেশের এই জোট মনে করে আসছে নির্বাচনে শব্দ অংশ নেবে আর তাই পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় তারা সম্পতি সেই মনোভাবের কথা ইইউ এর পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় আওয়ামী লীগের সাথে বৈঠকে এদিকে ঢাকা সফরে আসা অন্যতম শীর্ষ মার্কিন কূটনৈতিক ডেরেক শোলেও জানিয়েছিলেন নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর কথা we are grateful that there will be election monitors and there will including from the united states sure we have confidence and we've heard from the government today their commitment to hold a free and fair election and এবার আসছে নির্বাচনে সহযোগিতার কথা জানালো জাতিসংঘ সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে সংস্থাটির মনোভাব তুলে ধরেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি i told the prime minister about the offer of support to the election commission from the un সরকার নির্ধারিত মূল্যে বাজারে মিলছে না চিনি মিল গেটে অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগ অধিকাংশ পাইকারি ব্যবসায়ী তবু মিলছে না চাহিদা মাফিক তাই রমজানে সরবরাহ ঠিক রাখতে ভারত থেকে পরিশোধিত চিনি আমদানির পরামর্শ খাত সংশ্লিষ্টদের রাকিব আল জাবেদের রিপোর্ট ক্যামেরাতে ছিলেন নাসিরউদ্দিন ভুঁইয়া তিন দশক ধরে পুরান ঢাকার মৌলভী বাজারে ভোজ্য তেলের ব্যবসা করছেন হারুন মিয়া তেলের সরবরাহ ঠিক থাকলেও বাজারে আচরণটা তার কাছে একটু অপরিচিতই লাগছে সাথে শর্তের বেড়াজাল তো আছেই কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আপনার এখন এই মা এই সময় না চলে যেমন আছে চা পাতা আছে হলুদ আছে গুঁড়োমরিচ আছে এগুলো দেখা যাচ্ছে যে তাদের মালগুলো চলে না এই মালগুলো বাদ দেব করে বলতেছে যে আপনাকে পাঁচ কার্টন মালের সাথে এক কার্টন চা পাতা নিতে হবে পাইকারি ভোজ্য তেল ব্যবসায়ী সমিতির তথ্য বলছে দেশে প্রতি মাসে সয়াবিন তেলের গড় চাহিদা দেড় লাখ টন আর বছরে আঠারো লাখ রমজানে এই চাহিদা বেড়ে দাঁড়ায় সাড়ে তিন লাখ টনে যার পুরোটাই বলতে গেলে আমদানি নির্ভর উৎসতে যদি আপনার নির্বিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ থাকে তাহলে কোনো কর্মী বাজার আপনার উদ্যোগিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই যেহেতু রমজান খুব স্বর্ণকেটা গ্যাস একটা প্রাকৃতিক সম্পদ যে কোনো সময় একটা প্রবলেম যেহেতু অ্যারাইজ করছে আবার প্রবলেম হতে পারে রমজানে যদি আপনার এই প্রবলেমটা আপনার বৃদ্ধি পেয়ে যায় তাহলে প্রোডাকশন তাদের অনেক কমে যাবে চিনি নিয়ে খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে কয়েক মাস ধরে গেল তিন মাসে চাহিদার অর্ধেকে নেমেছে সরবরাহ মিলগেট থেকে অতিরিক্ত দামে পণ্য কেনার অভিযোগ পাইকারি ব্যবসায়ীদের মনে করো আমরা এখন মেলে থেকে মাল পাইতেছি না ঠিক আছে যারা স্টক করে রাখছে এখন ওনারা মাল দিতেছে না রমজান উপলক্ষে মনে করেন মাল আটকে রাখছে ঠিক আছে এখন সামনে আমরা এখন কিছু বলতে পারতেছি না সামনে বলতে পারবো কারণ এখন আমরা মাল পাইতেছি না আমরা যে বৈশা আছি পনেরো দিন বিশ দিন দুই মাসের ডিওয়েল ওই বৈশা আছি घाटती ঘাটতি যখন বাড়বে তখন দাম বাড়ার প্রবণতাই বেশি থাকে কিছু রিফাইন চিনি আমদানি করার দরকার পরিশোধিত চিনি যে মাধ্যমে আসো কিছু পরিশোধিত চিনি যদি এই মুহূর্তে রমজানের আগে যদি বাজারে ঢুকে তাহলে আমার যে ঘাটতিটা সৃষ্টি হচ্ছে অতিরিক্ত ঘাটতি যেটা সেটা ফিল হবে তেল চিনির পাশাপাশি অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সময় মতো এলসি খোলার নিশ্চয়তা চান ব্যবসায়ীরা রাকিব আল জাবেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে সেমি কন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী চিপসের বৈশ্বিক বাজারের আকার হবে এক ট্রিলিয়ন ডলারের 
তাই এই খাতে দেশের প্রযুক্তি প্রকৌশলীদের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে সরকারি বেসরকারি খাতকে একসাথে কাজ করার পরামর্শ তাদের সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী ইলেকট্রনিক পণ্যে ব্যবহৃত অতি গুরুত্বপূর্ণ চিপস বা ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ যার প্রধান কাজ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সব ধরনের ইলেকট্রনিক পণ্য চলমান অবস্থায় বৈদ্যুতিক প্রবাহের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ এই পণ্যটির উৎপাদন করে স্যামসাং ইন্টেল নর্ডিকের মতো বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি বড় শিল্প গোষ্ঠী তবে ডিজাইনিং ফেব্রিকেশন এবং প্যাকেজিং ও টেস্টিং উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই তিন ধাপের একটি অংশের সাথে যুক্ত আছে বাংলাদেশে দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশীয় প্রতিষ্ঠান উল্কা সেমি সেমি কন্ডাক্টর উৎপাদন প্রক্রিয়ার ডিজাইনিং কাজের সাথে যুক্ত আছে উল্কা সেমির পণ্য নিচ্ছে প্রযুক্তি জগতের অন্যতম জনপ্রিয় ব্র্যান্ড অ্যাপোলো মোস্টলি কম্পিউটার এবং ডাটা স্টোরেজ ওয়ারলেস কমিউনিকেশন অটোমেটিভ সেন্সার তারপরে আপনার মেডিক্যাল ডিভাইসেস সব কিছুই তো এখন স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের তৈরি করা বা আমাদের করা ডিজাইনগুলা এগুলো আসলে এই ধরনের ডিভাইসেই ব্যবহার হয় পণ্যটির বৈশ্বিক বাজার বিলিয়ন থেকে ট্রিলিয়ন ডলারের পথে উল্কা সেমি মনে করে সে বাজারে সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশেরও দুই হাজার তিরিশের মধ্যে এটা ওয়ান ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াই যাবে তো এটার যদি আমরা একটা সামান্য অংশ ধরতে পারি আমার মনে হয় আমাদের জন্য এটা খুব ভালো একটা সম্ভাবনা হবে বাংলাদেশে আমরা এখন ডিজাইন করতে পারি ফ্রম আর্কিটেকচার টু ফ্যাবে যাওয়ার পর্যন্ত প্যাকেজিং টেস্টিংটা হয়ে গেলে তখন আমাদের আরও অনেক জায়গায় যাবে তো ইফ ইফ দ্য মার্কেট ইজ ফোরকাস্ট টু বি ট্রিলিয়ন ডলার মার্কেট আমরা অলরেডি দেরি হয়ে গেছে বাট উই শুড গেট স্টার্টেড অ্যাজ সুন এজ পসিবল সেমি কন্ডাক্টর কেন্দ্রিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রযুক্তি খাতের ব্যবসায়ীরা একমাত্র কাঁচামাল কিন্তু হিউম্যান রিসোর্স সেইটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো একটু করতে পারি সম্মিলিতভাবে তাহলে সেমি কন্ডাক্টর আমাদের গেম চেঞ্জার একটা ঘটনা ঘটতে পারে দু সালের মধ্যে চিপস রপ্তানি করে দশ মিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে সরকার মুরসালিন জুনায়েদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা তুরস্কে উদ্ধার অভিযান শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশের উদ্ধারকারী দল গতরাতে কুর্মিছোলায় বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে তাদের স্বাগত জানিয়েছেন বিমান বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে এম ফজলুল হক সেখানে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা ঢাকা সেনানিবাসের বঙ্গবন্ধু বিমান ঘাঁটিতে নামে তুরস্কে উদ্ধার কাজে যাওয়া বাংলাদেশের ষাট জনের দল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সুনাম ছড়ায় দেশের অতীতে নেপাল ভূমিকম্পেও বাংলাদেশের গর্বিত সেনারা অংশ নিলেও এবারের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি মর্মস্পর্শী সাত দিনের অভিযানে গেল দলটি সিরিয়া সীমান্তবর্তী হাদাই শহরে বাড়তি চার দিনের উদ্ধার কাজে অংশ নেয় এ ধরনের বিশেষায়িত অপারেশনে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সক্ষমতা প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের সম্মানকে অন্য একটি মাত্রায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি সফলভাবে উদ্ধার কাজ শেষ করা দলটিকে বরণ করে নেন বিমান বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে এম ফজলুল হক সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত তারা বিভিন্ন ধরনের উদ্ধার তৎপরতার যে কাজ মেডিকেল সাপোর্টের যে কাজ অত্যন্ত সুচারুভাবে বুধবার ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে উদ্ধারকারী দলটিকে সংবর্ধনা দেয়া হবে গতকাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বইমেলা হয়ে ওঠে যেন পরিপূর্ণ এক প্রাঙ্গণ ছুটির দিন হওয়াতে পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছিলেন পাঠকরা লেখক এবং প্রকাশকদের মেলবন্ধনটাও জমেছিল 
देश বইমেলা যেন আজ বর্ণপরিচয়ের পাঠশালা সরেও সরেয়া ক কিংবা খ সাদা কালো অর্ঘে যেখানে লেপটে আছে বায়ান্ন আর একুশের আবেগ অন্য দিনের চেয়ে ভিন্ন রঙের এমন ভালোবাসায় ভাষাটাই যে সবার আগে আর তাই আগ্রহ ছিল জানবার যে ভাষায় স্বপ্ন বোনা যায় সে ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখবার স্বপ্নই বা কতটুকু জাগে প্রজন্মের বুলিতে হাজার বছর ধরে সাহিত্য চলমান রয়েছে জাগরূক রয়েছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও বইয়ের মধ্য দিয়ে থাকবে বই ছাড়া ভাষা সাহিত্যের কোনো মূল্য শেষ পর্যন্ত নাই শুধু একুশে ফেব্রুয়ারির আগে পরে পাঁচ দিন পাঁচ দিন দশ দিন বা সর্বোচ্চ পনেরো দিনের আগে পরে ছাড়া কিন্তু এটা নিয়ে কেউ কোনো কাজ করে না লেখকের কলমই বা কী বলছে রঙিন মোলাটে একটি বই কতটুকুই বা হতে পারে ভাষাকে জিয়ে রাখবার জীবন কাঠি ভাষার মিশ্রণ কিংবা সংমিশ্রণ এড়িয়ে প্রজন্মের লেখকরা কতটুকুই বা মানছেন তা আগের আর বর্তমানের দুটোর ফারাক কিন্তু আছে ভাষা একটা প্রবহমান গতিশীল জিনিস এটা কিন্তু কোনো একটা বাদ দিয়ে আপনি আটকে রাখতে পারবেন না আর লেখকও সমাজে কোনো মানে আলাদা কোনো প্রজাতি নয় অর্থাৎ সমাজ ধর্ম রাজনীতি রাষ্ট্র যেই ভঙ্গিতে চলছে যেই স্রোতের সঙ্গে চলছে লেখকও সেটার সঙ্গে থাকবে যারা লেখকরা আছেন যেহেতু বইমেলায় আছি তারা যে কাজ করছে না এমন না বিষয়টা তারা কাজ করছে তবে কোথাও একটা ফারাক আছে সেটি হচ্ছে যে যারা মধ্যবয়স্করা কাজ করছেন তাদের সাথে তরুণদের যেই আসলে মানসিক যেই জায়গাটা সম্পূর্ণতার সেটির কোথাও একটা ফারাক আছে এই একটি দিনই তো আমাদের আশা জাগায় সে আশায় সরো আর ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যঞ্জনায় বাংলা ভাষা থাক ভালোবাসায় নীল মাহবুব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় থাকা রুশ জাহাজ উরসা মেজরকে মঙ্গলা বন্দরে ফিরতে না দেওয়ায় মস্কোতে ঢাকার দুধকে তলব করেছে রাশিয়া মঙ্গলবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কামরুল আসানকে তলব করা হয় রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছে ঢাকা নেওয়া পদক্ষেপটি ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না এটি সম্ভাবনাময় বিভিন্ন সহযোগিতায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ইউক্রেন সংকট শুরুর পর রাশিয়ার উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞায় থাকা রাশিয়ার একটি জাহাজে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সরঞ্জাম পাঠায় দেশটি এ ছিল সকাল এগারোটার খবরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইট এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে